ครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ตอนที่2นะครับในตอนแรกผมได้แนะนำวิธีการติดตั้ง WordPress บน localhost มาแล้วนะครับตอนนั้นใช้ตัวแซมไปครับการติดตั้ง localhost จะค่อนข้างง่ายครับแล้วก็เร็วกว่าด้วยต่อไปจะเป็นวิธีการติดตั้ง WordPress นะครับบน host จริงเลยนะ host จริงเลยเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีไฟล์ WordPress นะครับตัวเดิมที่เราเอ็กซ์แท็กนอมาแล้วนะครับก็อยู่ในในโฟลเดอร์ WordPress ตรงนี้ครับข้างในเป็นโฟลเดอร์เป็นเป็นไฟล์ด้วยนะครับของ WordPress อีกตัวที่ต้องใช้ก็คือเป็นโปรแกรม FTP Client นะครับก็คือเราจะใช้โปรแกรมพวกนี้ในการ FTP เข้าไปในโฮสต์ของเรานะครับซึ่งคนทำเว็บก็น่าจะรู้จักกันของผมก็ใช้เว็บโนโทโปครับโนโทโปของตัวเองในการทดสอบเลยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักก็เนี่ยนะครับไปเข้าไปดาวน์โหลดที่ไฟล์ซิลล่าขีดโปรเจกต์ดอทโอนะครับหรือว่าจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ฟรีครับฟรีอย่างแรกเลยผมจะอัพสร้างไฟล์แล้วก็โหลดทิ้งไว้กันนะครับก็คือผมเข้าไปที่ไฟล์ซิลล่าแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในโฮสต์ของตัวเองนะครับจะล็อกอินผ่านวิธีการแบบที่ผมทำนี่คือแบบเป็นการแอดที่อยู่ไปแล้วหรือว่าจะเข้าตรงโฮสต์นี้ก็ได้นะครับโฮสต์ชื่อผู้ใช้ได้ผ่านแล้วก็เข้าไปแต่โฮสต์ก็จะมีการตั้งค่าแตกต่างกันไว้นะครับอันนี้ผมใช้ง่ายๆครับแล้วเราก็เข้าไปยังโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะจะอัพนะครับผมจะอยู่ในเดโมนะครับเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับเป็น wp demo ครับดังนะครับ wp demo จากนั้นก็เราก็เข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นโฟลเดอร์ว่างเปล่าผมจะนี่นะครับวิธีที่ค่อนข้างจะดิบดิบกันไปหน่อยนะครับก็คือผมเข้าไปใน WordPress นะครับที่แตกไฟล์มาแล้วก็คอนโทรล A ครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ลากมาใส่ในนี้นะครับเราจะลากใส่ใน WP Demo ก็ได้ครับลากไปใส่นี่ก็คือการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องเราขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้แล้วแต่ครับจะใช้ตัวเบลจากจากทางซ้ายนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมติดนิสัยเคยชินมาละครับตอนนี้เราก็รอให้มันอัปโหลดไฟล์ไปก็ประมาณ800กว่าไฟล์900นะครับ900ก็มีนิดนึงนะครับสำหรับตัวไฟล์ซิลล่าก็คือถ้าเราลงใหม่มันจะมีการดีฟอลต์ค่าในการอัปโหลดไว้ค่อนข้างน้อยครับหนึ่งหรือสองเนี่ยมันเปิดได้สูงสุด10ก็คือถ้าอยากให้มันอัปโหลดเร็วนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะรู้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็เป็นก็ทดลองมาหลายครั้งก็เลยมาสังเกตว่าทำไมมันอัปโหลดช้านะครับไปไปที่ตรงนี้นะครับไปที่แก้ไขการตั้งค่าการส่งข้อมูลนะครับนี่นะครับ maximum ตรงตรงนี้นะครับ maximum simulate transfer เขาเป็น10ไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองมันก็แล้วแต่โฮสแล้วแต่อะไรด้วยนะครับแต่ผมนี่เอาไปนะครับเต็มที่10นะครับก็คือมันจะ simulate การ copy เลยครับมันจะทำให้อัปโหลดเร็วขึ้นครับตอนนี้ที่เหลือเราก็รอครับรอจนมันเสร็จไปเรื่องฐานข้อมูลนะครับคราวนี้เราต้องมาเพิ่มฐานข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราเองแล้วแต่โฮสต์นะครับอย่างของผมนี่มันเป็นชื่อโดเมนละตามด้วยอ่า p h p m a n m i n นี่เลยตรงๆจากนั้นก็ล็อกอินนะครับอินไปก็จะเป็นตัว p h p m a n m i n เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็ไปสร้างฐานข้อมูลสักตัวนะครับว่างๆไว้แห
เกือบลืมไปเลยของผมที่มันต้องไปทําในตัวตัวคอนโดพาเนลของเว็บนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่วิธีของแต่ละโฮสครับของผมนี่มันเป็นโฮสนะครับประหยัดเป็นยังกระจายมากนะครับจะลองดูก่อนเอาลืมไปมาดูนิดสักหน่อยนะครับโหลดเร็วเหมือนกันนะครับแต่ขอถ้าเป็นหุ้นราคาถูกสมัจะใช้ตัว d i r e c t Admin นะครับค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็มันจะมีตรง My SQL Management นะครับแล้วก็ create new database ผมเป็น uh, no plc นะ score แล้วก็ p p demo ลองดูนะอันนี้ก็เลือก user แล้วก็ create ไปครับได้แล้วครับ p p demo แทนข้อมูลนะครับเอ่ยกลับมาดูที่ตรงนี้ต่อ,อเอถ้ามันไม่เสร็จมันจะมีตรงนี้นะครับรับส่งข้อมูลไม่สำเร็จเตาให้ครบนะครับเราคลิกขวาแล้วก็รีเซ็ตแอนด์รีคิวออแล้วก็มาที่คิวไฟล์คลิกขวาดำเนินการคิวแอนอันนี้ผมเลือกเพื่อจะเป็นเวอร์ชันไทยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วรับส่งไฟล์สำเร็จนะครับไม่มีค้างแล้วเราก็ไปเซตอัพเลยผมจะอยู่ในเดโมนะจุดเราทำเป็นตัวโดเมนย่อยครับสับโดเมนไปแล้วแล้วก็ดีพีเดโมนี่นะครับเอาวันอย่างแรกที่เกือบจะลืมมาคือการตั้งเบอร์มิชชั่นนะครับเบอร์มิชชั่นก็คือสิทธิ์นะครับสิทธิ์การเข้าถึงแฟ้มแล้วก็เบื้องต้นในตอนเซตอัพผมเอาเป็น777ก็แล้วกันเพื่อให้มันเขียนอ่านไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ได้นะครับนะพอมาหน้านี้นมันจะมาตอนเราติดตั้งบนโลกข้อพอครับเราก็กดเขียนคอนฟิกนะค่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกลับไปใส่ฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลนี่ของผมเป็น wp demo นะครับยูสเนมก็อันนี้ติดด้วยสเนมก็เป็นของที่เข้าฐานข้อมูลนะครับนี่เป็นพาสเวิร์ดนะครับโฮสก็เป็นอันเดิมเทเบิลพีฟิกผมเอาอันเดิมไปเลยแล้วก็ลองดูนะครับถ้าไม่ผิดอะไรมันก็จะไปได้เลยอ่านี่ครับโอเครันเดอร์อินสตอลอันนี้ก็ตั้งชื่อครับเหมือนเดิมผมเอาเป็นดีโมไซน์นี่แหละแอดมินก็ฐานข้อมูลก็ไอตัวพาสเวิร์ดก็ตั้งตามใจครับอีเมลนะครับไม่เมลจริงเลยอนอนุญาตให้มาเก็บได้ครับแล้วก็อินสตาลบุตรเพรสครับเสร็จแล้วครับลองล็อกอินดูเรียบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็เข้ามาจัดการ WordPress ต่างๆนะครับส่วนจะลองเข้าดูแนวเว็บก็นี่ครับมันจะมีตรงบาร์ด้านบนนะครับกดวิสิทธิ์ถึงบ้านนี้มันจะพาไปหมดนะครับจะพาไปได้หมดเลยกับแดชบอร์ดนะครับไปตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะวางทีหลังตอนนี้การติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้ว
รับประทานข้อมูลก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเราสร้างไว้ก็พอละแล้วก็ให้ตัว WordPress มันอินสตอลของมันเองคราวนี้เราจะเข้าก็ได้ URL นะครับอันนี้อันนี้แล้วแต่ขึ้นแล้วแต่แบบแล้วแต่เว็บแล้วก็โดเมนที่ใช้นะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยเอาไว้เป็นตัวทดสอบ WordPress t e a m แล้วก็บังอินที่จะตามมาในทีหลังนะครับกับสำหรับการทดสอบอติดตั้ง WordPress บนโฮสต์จริงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับ